بسم الله العظيم الكبر والسلام سديد البطش والبرفان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يسأل لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الرسل وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يتوم بهمان بالله سادات كل علماء كل بشتى بكدي كل مهتو كل സഹോദരങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലമായി നമ്മുടെ അഷ്റഫ് സാദി എന്നെ ഇവിടേക്ക് പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അഞ്ച് കൊല്ലമായി ഏതായാലും കൊല്ലങ്ങൾ കുറെ ആയി ഞാൻ പല കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞ് പിന്നാക്കാം പിന്നാക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നോട് എതിർത്ത് പറയാൻ മൂപ്പർക്ക് ഇഷ്ടൽ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്വീകരിച്ചു അപ്പം എനിക്ക് തന്നെ ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി വന്നു ഇനി അഷ്റഫ് സാദിയുടെ പരിപാടിക്ക് പോകാതെ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ചു എത്രയായിരുന്നു തീയതി ആദ്യം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നോട്ടീസ് നാലാം തീയതിയായി പിന്നെ പതിനെട്ടായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കവാഹ് അനുസരിച്ചാണ് എൻ്റെ പരിപാടി അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വരും ജോർഡാൻ രാജാവ് വരുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കാൻ ചെല്ലണമെന്ന് എന്നോട് മുൻകൂട്ടി ഇവിടെ പരിപാടി വെച്ചേക്കുന്നത് പോലെ പറയാൻ കഴിയുമല്ലോ അത് ക്ഷണം പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പോകേണ്ടി വരും അപ്പം അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ അതിനോട് യോജിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ പരിപാടി ഇന്ന് രണ്ടാമതായി മാറ്റി നിശ്ചയിച്ച് പോസ്റ്ററുകളൊക്കെ മാറ്റിയടിച്ച് നടത്തുകയാണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ വേഗം പോവുകയും വേണം ഞാൻ സാദിയോട് പറഞ്ഞു കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കലൊന്നും ആവശ്യമല്ല എല്ലാ ജനങ്ങളും ആത്മാർത്ഥമായി സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് പക്ഷേ അത് ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ലേറ്റാണ് കൂടുതൽ അഞ്ച് മണിയായി പോകും അപ്പോൾ രാവിലെ എനിക്ക് ദർശ് നടത്താൻ കഴിയില്ല സുബൈ നിസ്കരിച്ച ഉടനെ സഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ ദർശ് ഉണ്ട് അത് മുടക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഇത്രയും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടി ഞാൻ പോകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മൊമിനിങ്ങളെ കാലം വളരെയധികം പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് പരിഷ്കാരം വരുന്നുവെങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത് അക്രമങ്ങളും അനീതികളും അധാർമികതയും വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരം ഒരൊറ്റ പരിഹാരമാണ് എഡ്യൂക്കേഷന് മനുഷ്യന്മാർക്ക് അറിവ് കൊടുത്ത് അവരെ ചിന്താധാരയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ട് നല്ല ആളുകളാക്കി മാറ്റി എടുക്കുക ഇതല്ലാത്ത വേറെ യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല അറിവ് ഇല്ലെങ്കിൽ 
അവൻ മൃഗത്തെ പോലെയായി അതപ്പതിച്ചു പോകും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ജിന്നിൽ നിന്നും ധാരാളം ആളുകളെ ജഹന്നമെന്ന നരകത്തിന് വേണ്ടി നാം പടച്ചു അവരുടെ അടയാളം എന്താണ് അവർക്ക് ഹൃദയമുണ്ട് ആ ഹൃദയം കൊണ്ട് അവർ ചിന്തിക്കുകയില്ല അവർക്ക് കാതുകളുണ്ട് ആ കാതിലൂടെ സത്യം കേൾക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുകയില്ല അവർക്ക് കണ്ണുകളുണ്ട് പക്ഷേ കണ്ണുകൊണ്ട് സത്യത്തെ അവർ കാണുകയില്ല അങ്ങനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് സത്യത്തെ ചിന്തിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാത്തവർ കണ്ണുകൊണ്ട് സത്യത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തവർ കാതുകൊണ്ട് സത്യത്തെ കേൾക്കാത്തവർ അവർ മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് ആടുമാട് ഒട്ടകം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് എന്നല്ല ബൽഹും അതല്ലോ അതിനേക്കാളും മതപ്പതിച്ചു പോയവരാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം അറിവുള്ളവരാകണം നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് നല്ലത് മാത്രം ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് നല്ലത് മാത്രം പറയണം നമ്മുടെ കാതുകൊണ്ട് നല്ലത് മാത്രം കേൾക്കണം അങ്ങനെ നല്ലത് കേൾക്കാനും നല്ലത് പറയാനും നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും നാം ശ്രദ്ധിക്കുകയും നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയായ മക്കളെ നാം എല്ലാവരും ആ നിലക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങേയറ്റം പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആളുകളാണ് ഹസ്സഹുൽമൗലാ <Sessizlik> അങ്ങനെ പോകുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അതിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിന്റെ കീഴിലുള്ളായ സഹാബികൾ മറ്റ് മഹാന്മാരായ സഹാബികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ ഹാജറായ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നോ പതിനഞ്ചോ സഹാബികൾ ഈ സഹാബികൾ ആരാണ് വലിയ പർവ്വതങ്ങളാണ് അവരാണ് വിജയത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് റസൂല് വൈബിയായതിനൊക്കെ തന്നെ പ്രസ്താവന നടത്തി അതാ ബദർ യുദ്ധത്തിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മുസ്ലിം സമുദായം യുദ്ധം ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് ആരും ധരിച്ചു പോകണ്ട 
ഇന്നും ഇസ്ലാം മതം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് കേൾക്കണോ അള്ളാഹു പറയുന്നു യുദ്ധം തുടങ്ങിയത് മുഷിരിക്കുകളാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് തുടങ്ങുകയാണ് അവർ ഉടമ്പടി പൊളിക്കുകയാണ് അവർ അക്രമത്തിന് മുതിരുകയാണ് അവർ സഹാപത്തിന്റെ സമ്പത്ത് പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്നല്ല അവർ മേച്ചിങ് കൂടിയിട്ട് സയ്യുദുൽ വുദൂദ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് കൊന്നു കളയണം ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പറഞ്ഞു കൊല്ലണ്ട നാട് കടത്തണം അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു നാട് കടത്തിയാൽ അവിടെ പോയിട്ട് ആളുകളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കി മതത്തിലേക്ക് തീർത്തി കളയും അതുകൊണ്ട് കൊല്ലന്നെ വേറെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് കൊല്ലണ്ട നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാൻ നിലനിർത്തി എന്നിട്ട് കഴിയുന്നത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് അക്രമിച്ചിട്ട് അവസാനം ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതായാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൂര്യനെ കൊല്ലാനും അതിനാണ് അവസാനത്തെ തീരുമാനമുണ്ടായത് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങളെ അങ്ങനെ റസൂറുള്ളാനെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു സഹാബത്തിനെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു സഹാബത്തിന്റെ മുതൽ പിടിച്ചെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു പിടിച്ചെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ആദ്യമായി യുദ്ധം തുടങ്ങിയത് മക്ക മുസ്ലിക്കുകളാണ് മുസ്ലിം സമുദായം അല്ല എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ എം എൽ എ സാഹിബ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം മുസ്ലിമീങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്ത് വെട്ടിപ്പിടിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അതില്ല വഹും ബദൂക്കും അവ്വല മറ ആദ്യമായി തുടങ്ങിയത് മുസ്ലിക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ആ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിന്റെ ഡിഫൻസ് പ്രതികാരം അത് മാത്രമാണ് മുസ്ലിം സമുദായം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വെട്ടിപ്പിടിച്ച മതമല്ല ഇസ്ലാം അക്രമിച്ച മതമല്ല ഇസ്ലാം മറിച്ച് തങ്ങളുടെ മൊഴിജിസത്ത് കൊണ്ട് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എത്ര എത്ര മൊഴിജിസത്ത് ഔലിയാക്കളുടെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഇന്നും വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക് അമേരിക്കയിലേക്ക് മുസ്ലിമിങ്ങൾക്ക് കടക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ ട്രംപ് ആദ്യം തന്നെ അധികാരത്തിൽ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഒറ്റ നാട്ടിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമിങ്ങൾ കടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പാസ്സാക്കി അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പോ ഓരോ ദിവസവും എത്ര ആളുകളാ മുസ്ലിം ആകുന്നു എന്നറിയോ നിങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മുസ്ലിം ആവുന്നു അവിടെ ട്രംപിനെ പേടിക്കുന്നില്ല അവിടെ ഒരു ശക്തിയെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അത്രയും സുന്ദരമായ മതമാണ് ആരെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന മതം അല്ല ആരെയും അക്രമിക്കുന്ന മതമല്ല ആരെയും ചീത്ത പറയുന്ന മതമല്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ അക്രമാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അള്ളാഹുലേക്ക് അടുത്തത് നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് നല്ല സ്വഭാവം വേണം നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോ നമ്മളെ നാട്ടുകാർക്ക് ലേശോ പഠിപ്പിക്കണം വലിയ ആളുകൾക്കൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം അതത് ഏ ഒരാള് കൊടുത്ത് കാര്യം വരുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബിംബം പോലെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ആള് കാര്യം വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കണം പുഞ്ചിരിക്കണം എന്റെ സഹോദരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കൽ അത് വിവാദത്താണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമല്ലേ ഇസ്ലാം അങ്ങനെ പുഞ്ചിരിക്കുകയും നല്ല വാക്ക് പറയുകയും നല്ല സ്നേഹത്തോടു കൂടി ജനങ്ങളോട് 
ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം ആ ചര്യ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ഇവിടുത്തെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കമ്മിറ്റിയുടെ പേര് അസാസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെന്റർ നല്ല പേര് അസാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തറ ഭിത്തി എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെന്ററിന്റെ ഭിത്തിയാണ് അതിന്റെ തറയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ന് അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സഹായിക്കണം ഇതൊരു ഉൾനാടാണ് ഈ ഉൾനാട്ടിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു താപനം വളർന്നു വരണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലാന്നില്ല ഈ താപനത്തോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ടല്ലേ ഈ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മോളു ഹാജി വലിയ മെഡിക്കൽ കോളേജ് നടത്തുന്ന ആളും ഇപ്പോൾ വഖ്ഫ് ബോർഡിന്റെ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളും എല്ലാമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദീം ബാബ സാഹിബ് എം എൽ എ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം എം എൽ എ അന്വേഷിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വരുമ്പോഴൊക്കെ ഓരോ റോഡും നമ്മളെ കേരളത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ ഈ കോൺക്രീറ്റിലിട്ട റോഡ് കുറവാണ് ഇവിടെ നല്ല കോൺക്രീറ്റുള്ള റോഡ് ഒക്കെ ആക്കി കൊടുത്തു അലഹമില്ല അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് ഹൈറ് ചെയ്യട്ടെ അതുപോലെ റഷീദ് ഹാജി നമ്മുടെ ടൗണിലെ നമ്മുടെ പള്ളി മസ്ജിദ് തക്കുവ നോക്കി നടക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ആണ് അതിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ മുംതാസ് ഹാജി സാഹിബ് എപ്പോഴും പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് കടച്ചൂരു ആ പള്ളിയുടെ കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇൻഷാ അള്ള പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ഈ സമയത്ത് അതിന്റെ അതിന്റെ കീഴിലും നല്ലൊരു ഉയർച്ചയിലുള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹു തല തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ ഉസ്മാൻ ഹാജിയോ സുദ്ദീഖ് ഹാജി ആ 